arhitectură de pământ e în toată lumea. Și sunt zone unde sunt tot așa, miracole. În Banat, aici, asta e matricea. Orice aș face, tot asta e cea mai bună soluție. Că nu pot să aduc pădure aici. Sigur că acum se aduce lemn de aiurea de unde vrei, dar nu e un lemn propice pentru o zonă ca asta. Eu ar trebui să folosesc resursele locale. Lutul e un material extraordinar. Calitățile lui, eu zic că cele mai mari sunt pentru omul modern cele sanitare. Faptul că filtrează toate mizeriile, deci e ca un filtru organic, este extrem de sănătos din cauza difuziei uh, umidității care se plimbă de colo-colo și se echilibrează. Eu zic o mare schimb de aer se face chiar pe pereți. Pe ăștia tot filtrează. Eu cred că orice om când a fost copil s-a jucat cu, cu lutul sau a fost desculți sau... Deci astea sunt chestii primordiale. Și eu, când eram mic, făceam uh, cărămiți din lut în cutii de chibrite. <laughs> și făceam case. Dar lutul e un material uh, vrăjit care are înăuntru zeci de compuși chimici bine armonizați. Deci toate mineralele care le am în organism, le găsești acolo. Păi altfel cum pui plăma de la aia pe genunchi ca să streacă? Și betonul are forț compuși, o mulțime, zeci de compuși, dar el sunt forțați de foc, de intervenția omului, de combinațiile chimice care se fac la lut, ei sunt într-o formă stinsă. Atunci asta e un material neutru, care în momentul în care se lovește de ceva toxic, absorbe. Adică el e neutru, e dezinfectat sau cum să spun. Doream să am o casă la țară, lucru care credeam că este veșnic. Și un coleg care obținuse o casă din asta pentru că satul se depopula, din anul 60 a început nemții care erau majoritari aici să-și găsească alte căi. Mergeau la oraș de plecat mai dificil, dar după aia s-a legalizat și plecarea. Simțindu-se nevoia de, de forță de muncă, s-au, la mod organizat s-au adus oameni din alte regiuni mai sărace au avut la îndemână să-și aleagă case din Belșug. Totuși au rămas case multe libere și primarul, care încă era un neamț ultimul, Muhican, a pus o vorbă pe la județ pentru amatorii de, din Timișoara ca să nu se distrugă patrimoniul. Și așa a ajuns colegul meu și eu am ajuns la el și n-am obișnuit cu, cu locul și atunci restul a fost o, o formalitate să găsesc o casă. Cert este că casa a fost cumpărată tot ca o afacere de un cetățean din comuna Foieni, și uh, grădina arată din dosc în dosc și pus porumb și înăuntru materiale agricole și era sortită pieirii. A fost o muncă nu atât la casă, cât în general. Deci era arat cu un tractor cu braț de adâncă. Pe margine era un șanț, ca un șans de desecare și tot aia cu lopata s-a îndreptat și tot cu mâna manual. Și... Deci odată au fost niște lucrări strict necesare pentru uh, existența ei, fundamentală, și după aia a venit plăcerea de amenajare în care venind de la oraș și găsind un loc liber, 
este o șansă. Adică e ca și când ți-ai lua niște haine noi. E, e formidabil. Casa e din pământ bătut. Deci pământ bătut cu cofra glisant, cum ar veni. Pridvorul, care precis că era porțiunea deschisă inițial, după aia a fost închis și a fost închis cu chirpici. Dar restul e pământ? Pământ. Pământul se punea straturi de 20-25 de centimetri, pământ cu paie și se bătea. Se trăgea un rând din ăsta, următorul, următorul. Sistemul ăsta e un sistem monolit. Casa la apă este foarte sensibilă, dar asta înseamnă că se fie un accident, pentru că altfel eu le pot preveni. Deci aici a dus la un obicei a celor care au locuit în case de pământ să remedieze imediat orice fel de defecțiune. Deci este o alarmă nescrisă că la orice gospodar nu are voie să fie 10 cm pătrați de tencuială căzută. Asta a adus la un zel ieșit din comun la acești gospodari și anume la femei. Femeile se ocupau cu reparațiile superficiale, adică de finisaje. Deci, în fiecare an se revizuiau suprafețele. Văruitul, cel puțin asta și la interior se face, în special în bucătării, deci acolo în fiecare an, în rest. Se face un văruit și la toate anexele pentru dezinfecție, asta știau. O altă chestie formidabilă, sistemul de încălzire. Cele două camere uh, aveau cuptoare alimentate de afară, de pe prispă, sau pe de pe prispă închis, în fine, tot un spațiu semi-utilitar, fără să faci murdărie înăuntru. Deci erau ca niște radiatoare, practic. Aveau o masă de o tonă, nu? care era suficient 24 de ore să aibă inerție termică și uh, alimentată cu tot ce este combustibil în gospodărie. Pe vremuri erau multe materiale combustibile. În primul rând erau tulei. Tulei uh, se dădeau întâi la vite și tulei care rezultau de, de acolo se punea un foc. Deci era un circuit complet. La o sobă din asta în care zilnic făceai foc, patru sau cinci legături din asta era suficientă. Și a doua zi era foarte plăcut. A doua chestiune este că aceste coșuri, două coșuri de la două sobe din două camere diferite situate la distanță de 4 metri, 5 metri, se uneau un pot sub un fel de cupolă și ieșeau afară până acoperi și un singur coș și în cupola asta este afumătoarea în care poți să dimensionez după cum vroia omul și pentru doi porci, și mai mare dacă e cazul. Dar de absolut tot. Și în, în, curtea era o gradă, era curată. Tot ce era compost se punea la îngrășământ pentru grădină. Tot ce era organic de ars sau alte materiale, indiferent ce, se băga în sobă. Avea un mare rol de, de curățirea întregii. Acum deja vine camionul. Casa are niște calități nebănuite. Ea săraca, toate se deformează, se umple de fisuri, se tasează, se lasă, acoperi și tavanul nu mai e drept. Ea ai dat un, o spoială, ai făcut-o, arată bec, arată ca nouă. Nu mai știe nimeni cu casa de asta când ai dat-o nouă cu vară, zâmbește. Deci ce se întâmplă acum și în sat? Prima generație care am găsit-o aici, care au venit din alte părți și au preluat casele astea. Și nu au știut să le îngrijească, de fapt. Dar au fost siliți să le îngrijească la limită. Și acum copiii lor, care sunt mari, 
nu-i mai interesează casele astea. Dacă mai vor un spațiu suplimentar, își fac în curte o casă din bolțari și o fac rapid. O învelesc imediat în polistiren și gata, este altă lume. E clar că generațiile noi nu mai au nicio admirație pentru casele astea. Cei care au trăit în ele au admirație pentru propria muncă. Casa e o chestie care te ține locului. Deci pe ei nu interesează casa, realmente. Casele rămân fără stăpâni morali, nu numai fără stăpâni fizici. Casele astea de pământ arată foarte bine numai dacă le întreții bine. Casele astea sunt ca o sărbătoare. Deci, când ei haine curate, așa cum nu port costum național, nu mai port nici casă de pământ. Na 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 na